நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா மலச்சிக்கல் பிரச்சனை நமக்கு இல்லாம இருக்கணும் அப்படி மலச்சிக்கல் பிரச்சனை வந்துட்டாலும் அது நீண்ட நாளைக்கு வச்சுக்காம உடனே அதை சரி செய்யறதுக்கான முயற்சியில இறங்கிடணும் இதுக்காக மருந்து மாத்திரை எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது இயற்கையான முறையிலேயே ஆரம்ப கட்டத்திலேயே மலச்சிக்கலை ரொம்ப எளிமையா போக்கிடலாம் அதுவும் வெயில் காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் அதிக அளவில் தண்ணி நம்ம குடிக்காதது தான் தண்ணி அதிகமாக குடித்தாலே இந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்காது மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை போக்குறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு இப்போ சொல்ல போகிற வழிகளில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் பின்பற்றினாலே போதும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையே இருக்குது ஒரு கப்பு சூடான தண்ணி எடுத்துக்கணும் அதில் அரை மூடி எலுமிச்ச சாரை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு தேனை சேர்த்து குடிச்சிட்டு வரதா போதும் இது உங்க குடல் இயக்கத்தை சரி பண்ணும் இந்த ஜூஸ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் உங்க மலச்சிக்கல் பிரச்சனை தீந்துடும் காய்ந்த திராட்சையில பாத்தீங்கன்னா நார் சத்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதெல்லாம் அதிக அளவுல இருக்கு நீங்க தினமும் கொஞ்சம் காய்ஞ்ச திராட்சையை சாப்பிட்டாலே போதும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை தீந்துடும் சில பேருக்கு காப்பி குடிச்சிட்டா மலச்சிக்கல் பிரச்சனை தீந்துடும் அத மாதிரி இருக்கிறவங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு காப்பியை குடிச்சா போதும் இந்த காஃபி பாத்தீங்கன்னா குடல் இயக்கத்தை மேம்படுத்தி மலத்தை ரொம்ப சீக்கிரமா வெளியே தள்ளிடும் நீங்க இரவு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி கருப்பட்டிய பொடி செஞ்சு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் இத சூடான தண்ணியில கலந்து குடிச்சா போதும் காலையில எழுந்த உடனே மலம் சுலபமா போகும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கிறப்ப புதினா அப்புறம் இஞ்சி இதெல்லாம் கலந்த டீய குடிக்கலாம் இது ஜீரண மண்டலத்தை வலுப்படுத்தி ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கும் காலையில வெறும் வயத்துல ஒரு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில குடிச்சா கூட உடனே நிவாரணம் கிடைக்கும் இல்லைன்னா விளக்கெண்ணெய கூட குடிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு துண்டு காய்ந்த அத்திப்பழத்தை இரவு முழுவதும் தண்ணியில ஊற வைக்கணும் காலையில எழுந்தோடனே அந்த அத்திப்பழத்தையும் ஒரு டம்ளர் தண்ணியையும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க நல்ல பலன் கிடைக்கும் இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி திரிபுலா சூரணத்தை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வெந்நீர்ல கலந்து சாப்பிட்டு வந்தாலே போதும் சீக்கிரமா மலச்சிக்கல் பிரச்சனை குணமாயிடும் இரவு நேரத்துல ஒரு டம்ளர் பால்ல ஒரு ஏழு எட்டு காஞ்ச திராட்சையை போட்டு நல்லா காய்ச்சி ஓரளவுக்கு சூடு ஆறின உடனே அந்த பால்ல ஊறுன திராட்சையை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த பாலையும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுங்க மலச்சிக்கல் பிரச்சனை தீந்துடும் அதே மாதிரி தினமும் உணவுல அகத்தி கீரை முருங்கை கீரை புளிச்ச கீரை முடக்கத்தாங்கீரை பசலை கீரை இதெல்லாமும் எடுத்துக்கணும் பழங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மாம்பழம் கொய்யா பழம் பப்பாளி பழம் திராட்சை பழம் வாழைப்பழம் அன்னாசி பழம் சப்போட்டா இதெல்லாம் அடிக்கடி சாப்பிடணும் மலச்சிக்கல் போறதுக்கு ஒரு பொடியை நம்ம தயார் செஞ்சு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை வரப்பெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் சுக்கு மிளகு ஜீரகம் பெருங்காயம் ஓமம் கருவேப்பில இது எல்லாத்தையும் நல்ல நெய்யில வதக்கிக்கிட்டு பொடி செஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த பொடிய மலச்சிக்கல் பிரச்சனை வரப்ப காலை உணவோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா போதும் மலச்சிக்கல் பிரச்சனை போயிடும் கடுக்கா இருக்குல்ல அதை பொடி செஞ்சு அரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் அதை வெது வெதுப்பான தண்ணியில கலந்து காலையில குடிச்சிட்டு வந்தா போதும் இந்த பிரச்சனை தீர்ந்துடும் குழந்தைகளுக்கு மலச்சிக்கல் வந்தா என்ன பண்றது குழந்தைகளுக்கு மலச்சிக்கல் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் ஆலி விதை இருக்குல்ல இது நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும் இதை வாங்கி தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி கொடுக்கலாம் ஒரு கா டம்ளர் அளவுக்கு கொடுக்கலாம் சின்ன குழந்தையா இருந்தா ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி பெருஞ்சீரகத்தை நல்லா கருக்காம வறுத்து அதை ஒரு டம்ளர் தண்ணியில போட்டு கொதிக்க வச்சதும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு டம்ளர் சூடான தண்ணியில ஒரு ஸ்பூன் ஓமம் அப்புறம் கொஞ்சம் சர்க்கரையை கலந்து மலச்சிக்கல் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உடனே குணமாயிடும் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற மலச்சிக்கல் போறதுக்கு காஞ்ச திராட்சை பழத்தை பால்ல இல்லைன்னா தண்ணியில ஊற வச்சு அந்த பழத்தோட சாரை எடுத்து கொடுக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கீழே பதிவிட மறந்துடாதீங்க